Welcome dear friends. Welcome to spoken English. We call it as key start because it is as smooth as key starting a two wheeler. Thank you very much for your cooperation. We'll straight away come to the point. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഒരു ടൂ വീലർ കീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എളുപ്പമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും വളരെ നന്ദി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ നിനക്ക് അവർക്ക് വീട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കേണ്ട വന്നേക്കാം എന്തൊക്കെയായാലും ഇത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു വാക്യമല്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുക ഡു യു നീഡ് എനിത്തിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡു യു വാണ്ട് എനിത്തിങ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡു യു വാണ്ട് എനിത്തിങ് എന്നുള്ളതും ഡു യു നീഡ് എനിത്തിങ് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നീഡ് എന്നുള്ളത് ആവശ്യം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീഡ് ആവശ്യത്തിന്റെ ആ വാക്ക് നീഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഡു യു വാണ്ട് എനിത്തിങ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നും ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാൽ നീഡ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കിലാണ് ബ്രാക്കറ്റില് ഈ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഐ എം ബിസി അറ്റ് ദ മോമെന്റ് ഐ എം ബിസി നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാവുന്ന ഒരു ഹയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരികയാണ് ഐ എം ബിസി അറ്റ് ദ മോമെന്റ് ഈ നിമിഷം ഞാൻ തിരക്കിലാണ് ഐ എം ബിസി നൗ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കിലാണ് അങ്ങനെയും പറയാം ഐ എം ബിസി അറ്റ് ദ മോമെന്റ് അപ്പൊ മോമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിമിഷം ഈ സമയത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നു എന്നോട് കാര്യം എന്തെന്ന് പറയൂ എന്നോട് കാര്യം എന്തെന്ന് പറയൂ ടെൽ മീ ടെൽ പറയുക മീ എന്നോട് പറയൂ എന്നോട് വാട്ട് ഇസ് ദ മാറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ മാറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കാര്യം വാട്ട്സ് ദ മാറ്റർ എന്താണ് കാര്യം ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയൂ എന്നോട് എന്താണ് കാര്യം അതാണ് മലയാളത്തിലെ വാക്യം കിടക്കുന്നത് എന്നോട് കാര്യം എന്തെന്ന് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെൽ മീ ദ മാറ്റർ കാര്യം പറയൂ എന്നും പറയാം വാട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടെൽ മീ ദ മാറ്റർ എന്ന് പറയാം ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദ മാറ്റർ അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് അവിടെ കണ്ടോ വാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഐ എസ് എഴുതാതെ എസ് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ സ്കൂളിലാക്കാം മക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടോ ആരോടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വന്നേക്കാം ഞാൻ നിന്നെ സ്കൂളിൽ ആക്കാം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വണ്ടിയുണ്ട് കൊണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് യു ഓഫ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് യു ഓഫ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല വേറെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന ആളോട് എന്ത് പറയും ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് യു ഓഫ് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആളോട് ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് യു ഓഫ് അറ്റ് ദ ഓഫീസ് അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലത്താണോ കൊണ്ടുവിടാൻ പോകുന്നത് കളിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് യു ഓഫ് അറ്റ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ പല വാക്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കൊള്ളാം ബൗദ്ധരം ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കൊള്ളാം ഐ വിൽ ഗോ ബൈ മൈ സെൽഫ് ഈ തന്നെ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിട്ട് സെൽഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇന്ന് തന്നെ ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇന്ന് തന്നെ നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് തന്നെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അതിനോട് ചേരുന്ന വാക്ക് വേണം ചേർക്കാൻ ഇന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഐ വിൽ ഗോ ബൈ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തന്നെ ഷീൽ ഗോ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ അവൾ പൊയ്ക്കോളും ഷീൽ ഗോ ബൈ ഹെർ സെൽഫ് അവനാണെങ്കിലോ ഹീൽ ഗോ ബൈ ഹിം സെൽഫ് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്നും പലതിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാനും അവസരമുണ്ട് വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലായിക്കോളും ഏത് നിമിഷവും മഴ പെയ്തേക്കാം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും പറയേണ്ട വരുള്ളൂ ഏത് നിമിഷവും മഴ പെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നിമിഷം എന്നുള്ളതിന് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു വാക്യം ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചു മോമെന്റ് ഇറ്റ
ഏത് നിമിഷവും മഴ പെയ്തേക്കാം നിനക്ക് കാരണമറിയാമോ നിനക്ക് കാരണമറിയാമോ ഡു യു നോ നിനക്കറിയാമോ ഡു യു നോ ദ റീസൺ ഡു യു നോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്കറിയാമോ ദ റീസൺ കാരണം റീസൺ അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഡു യു നോവിന് കൂടെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചേർക്കാം ഡു യു നോ ദ വേ വഴി അറിയാമോ ഡു യു നോ ഹിസ് നെയിം അവൻ്റെ പേരറിയാമോ ഡു യു നോ ദ പ്ലേസ് ആ സ്ഥലമറിയാമോ അങ്ങനെ പലതും ഡു യു നോയുടെ കൂടെ നിനക്കറിയാമോ അതിൻ്റെ കൂടെയും ചേർക്കാം നീ രാവിലെ എപ്പോഴാണ് എണ്ണീക്കുക നീ രാവിലെ എപ്പോഴാണ് എണ്ണീക്കുക പൊതുവെ എപ്പോൾ എണ്ണീക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വെൻ ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വെൻ ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇതിന് എപ്പോൾ നീ കിടക്കാൻ പോകും രാത്രി എന്നാണെങ്കിലോ വെൻ ഡു യു ഗോ ടു ബെഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഇതാണ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെൻ ഡു യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് നീ രാവിലെ എപ്പോൾ എണീക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെൻ ഡു യു ഗോ ടു ബെഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് അങ്ങനെയും ഒരു വാക്യം നമുക്കുണ്ടാക്കാം അത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയേണ്ട വരാറുണ്ട് അല്ലേ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അത് സംഭവിച്ചു ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ വിഷയം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗത്തിനോടോ കൂട്ടുകാരനോടോ അല്ലെങ്കിൽ സഹപാഠിയോടോ ഒക്കെ പറയേണ്ടി വന്നേക്കാം ഈ വിഷയം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ലീവ് ദിസ് മാറ്റർ ഈ വിഷയം വിട്ടേക്ക് ആർക്ക് വിടും ടു മീ ലീവ് ദിസ് മാറ്റർ ടു മീ ഈ വിഷയം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ലീവ് ദിസ് മാറ്റർ ടു ഹിം അവന് വിട്ടുകൊടുത്തേക്ക് ലീവ് ദിസ് മാറ്റർ ടു യുവർ ഓഫീസർ നിന്റെ ഓഫീസറിന് വിട്ടുകൊടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്